Good afternoon, my GRBT aspirant for Group D. Jara, I can Group D GRBT interview jono prostut. Tumra jeno bhala kore interview dite paro. Shi jono yamari video ti. Amra shobai beshi beshi kore current affairs, beshi beshi kore GK shubuli prashna kuri. Madir moner ekta hobe. Oiguli prasha prashi. আমাদের কে কতগুলি কোশ্চেন যেগুলি কি বলে সফট স্কিল সফট স্কিলের উপর তৈরি করতে হবে সেট সফট স্কিলটা কি সেট সফট সফট স্কিলটা হলো তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে যে তোমার সম্বন্ধে কিছু বলো টেল মি সামথিং अबाउट योरसेल्फ তারপরে বলা হবে তুমি কেন এই জায়গাটা করতে চাও তুমি এত পড়াশোনা করে এসেছো বিএ পাস করেছো বিকম পাস করেছো কেন তারপর জিজ্ঞেস করা হবে তোমাকে কেন আমি চাকরিটা দেব তোমার হবি কি তো এই সমস্ত সফট স্কিলগুলো তোমাকে তৈরি হয়ে যেতে হবে তাই আমি তোমাদেরকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেল লার্নিং আইল্যান্ডের তরফ থেকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি তো তোমরা যারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তোমরা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং তোমাদের বন্ধুদেরকে যারা যারা জেরবিটি অ্যাসপারেন্ট বা গ্রুপ ডি ওদেরকে ফরওয়ার্ড করে দিও যেন সবাই ভালো করে এন্টার করতে পারে তো আমি এখন বেশি দেরি না করে আমি যাচ্ছি ওই কোশ্চেনগুলো থেকে সফট স্কিল প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয় টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ তোমরা ইচ্ছে করলে এটাকে বাংলাতে দিতে পারো আবার ইংলিশে বলতে পারো যেটা তোমাদের চয়েস তো যদি আমি ইংলিশে বলি দেখো আমাদের ইন্ট্রোডাকশন দিতে গেলে প্রথমে আমাকে বলতে হবে তোমার নাম যে তুমি কে যদি ওরা তোমার বায়োডাট এখন আছে তোমার নাম জানে স্টিল একটা ফর্মালিটি তুমি তোমার নাম বলবে যে আমি কে তারপর বলবে তুমি কোথায় তোমার জন্ম তোমার বাড়ি কোথায় এই স্টেপগুলি মেনটেন করতে হবে এই স্টেপগুলি যারা মেনটেন করে করেছে ওরাই কিন্তু ক্র্যাক করতে পেরেছে কারণ আমি অনেক বছরের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি সো প্রথমে বলতে হবে তোমার নাম তারপরে তুমি কোথায় জন্ম তোমার তুমি কোথায় বড় হয়েছো তারপর তুমি কোথায় পড়াশোনা করেছো কি পড়াশোনা করেছো তারপর তুমি তোমার যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে তুমি কম্পিউটার শিখেছো কি না তুমি কোন সাবজেক্টে করেছো তারপরে তুমি কোথাও কাজ করেছো কি না তারপর তুমি কেন এটাকে এখন জেরবেটিতে আসতে চাইছো তোমার হবি কি তোমার স্ট্রেংথ কি এভাবে তুমি উপস্থাপনা করতে হবে তাহলে দেখো স্টেপ বাই স্টেপ বলছি ধরো একটা ক্যান্ডিডেট হচ্ছে ওর নাম হচ্ছে সোমনাথ ভট্টাচারিয়া ও বলবে স্যার আই এম সোমনাথ ভট্টাচারিয়া আই হ্যাভ বিন বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট তুমি যেহেতু ত্রিপুরা তিনটা বেদ হচ্ছে তুমি ত্রিপুরার কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিলং করছো সেটা অবশ্যই ম্যাশন করবে এই যে ট্রিক্সগুলি বলছি এগুলি তোমাদের অনেক হেল্প করবে কারণ ওখানে যে পাঁচ ছজনের বোর্ড থাকবে জেরবিটি যারা মানে তোমাদেরকে ইন্টারভিউ নেবে ইন্টারভিউয়ার ওদের মধ্যে একজন থাকবে এইচআর উনি কিন্তু ওটাই লক্ষ্য করবে তোমার বলার ধরুন তুমি সবগুলি কাবার আপ করছো কিনা তো তোমাকে তোমার স্টেট তো তারা জানে ত্রিপুরা তারপর তুমি কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিলং করছো সেটা বলতে হবে সো আই হ্যাভ বিন বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট আর কেউ করতে পারে সাউথ ত্রিপুরা কেউ করতে পারে নর্থ ত্রিপুরা হাটা পারে বলবে আই হ্যাভ গ্রাজুয়েটেড তারপর তুমি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছো আই হ্যাভ গ্রাজুয়েটেড ফ্রম এম বি কলেজ ও রামটাগর কলেজ হোয়াট এভার উইথ ব্যাচেলার অফ আর্টস কেউ কেউ হবে ব্যাচেলার অফ কমার্স কত শোনে করেছো কত নেট তারপরে আই হ্যাভ অলসো ডান ওয়ান ইয়ার কম্পিউটার কোর্স কেউ কেউ হতো কম্পিউটার কোর্স করে রেখেছো তাহলে সেই কম্পিউটার কোর্স কত বলতে হবে তারপরে যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে আফটার দ্যাট আই হ্যাড ওয়ার্ক ফর এ প্রাইভেট স্কুল এজ অফিস মেনটেন্যান্স জব অনেকে অফিস মেনটেন্যান্স জব অনেকে হয়তো বা কোনো স্কুলে প্রাইভেট জব করছো মানে টিচার্স কেউ হতো কোনো কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টেন্টে কাজ করছো হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান কেউ টাইপিংয়ে কাজ করছো তোমরা এখানে তোমাদের সেই এক্সপিরিয়েন্সটা তুলে ধরবে নাও তারপর বলবে নাও আই এম লুকিং আই এম ডুইং হোম টিউশন তুমি এখন প্রেজেন্টলি কি করছো আই এম পাঙ্ক তারপর বলবে তুমি কীরকম আই এম পাঙ্কচুয়াল ডেডিকেটেড টু মাই ওয়ার্ক তারপর বলবে তোমার হবি কি স্যার মাই হবি ইজ নিউজ পেপার রিডিং অ্যান্ড দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি তুমি যখন হবিটা বলবে তখন তুমি ভালো করে বলতে হবে কারণ এই হবি থেকে তোমাকে কোশ্চেন ওরা শুরু করতে পারে তাই ওভারঅল আমরা যা দেখলাম এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করবে যখন তুমি বলবে তোমার সম্বন্ধে এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করবে তাহলে আমি আবার পুরোটা পড়ছি তোমরা খাতা কলম নিয়ে লিখে বসে যাও খাতা কলম নিয়ে লিখে ফেলো যদি ইংলিশে বলো তাহলে স্যার আই এম সিমন বট্টাচারিয়া আই হ্যাভ বিন বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট আই হ্যাভ গ্রাজুয়েটেড ফ্রম এম বি কলেজ উইথ ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন টু সেভেন এইট আই হ্যাভ অলসো ডান ওয়ান ইয়ার কম্পিউটার কোর্স আফটার দ্যাট আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর এ প্রাইভেট স্কুল এজ অফিস মেনটেন্যান্স জব নাও আই এম ডুইং হোম টিউশন আই এম পাঙ্কচুয়াল ডেডিকেটেড টু মাই ওয়ার্ক স্যার মাই হবি ইজ নিউজ পেপার রিডিং অ্যান্ড দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি এই বলে 
যখন কথা বলবে ওদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলবে মানে উপরের দিকে চেয়ে নয় বা নিচের দিকে চেয়ে নয় সেটা আই কন্টাক্ট বলে সো দিস ইজ দ্য গ্যাস্টারিং তারপরে তুই যদি বলতে চাও যে আমি বাংলাতে বলবো তাহলে দেখতে দেখাচ্ছি বলবে তোমাকে তোমার সম্পর্কে কিছু বলো স্যার আমি প্রথমে নাম সোমনাথ ভট্টাচার্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আমার জন্ম এবং আমি ত্রিপুরাতে পড়াশোনা করেছি আমি দু হাজারে মাধ্যমিক পাশ করেছি দু হাজার দুইয়ে উচ্চ মাধ্যমিক তারপর দুর্বল আর্থিক অবস্থার কারণে আর পড়াশোনা করতে পারিনি তখন থেকে আমি বাড়ি ঘরে কাজ করি এবং হোম টিউশন করি আমি নিউজ পেপার পড়তে ভালোবাসি এবং যোগ ব্যায়াম করতে ভালোবাসি তোমাদের হবিটা এটা মানে বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন হবে তোমরা যদি কেউ চাও যে তোমাদের তোমরা কি বলবে তো তাহলে তুমি তোমার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন প্লাস তুমি এখন কি করো তোমার এজ কোন কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছো সেগুলি আমাকে লিখে পাঠাও আমি মানে বলে দেব কি করে তোমাকে ওখানে সামথিং টেলসে বোর্ড ইউসেল বা তোমার সঙ্গে কিছু বলো কি করে বলতে হবে কারণ এমনি এখানে যেটা দেখালাম এটা হয়তো অনেকের সঙ্গে ম্যাচ করবে না তাই যদি তোমরা স্পেসিফিক্যালি জানতে চাও তাহলে আমাকে মেসেজ করো তারপর ধরো কারোর কোনো এখানে যেটা বললাম সেখানে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই তারও কারোর এক্সপিরিয়েন্স আছে সে কি করে বলবে সে বলবে স্যার আমি সামনে পড়েছি আমার জন্ম ত্রিপুরাতে আমি ত্রিপুরাতে পড়াশোনা করেছি আমি যেগুলি বললাম আগে সেভাবে বলবে তারপরে সে বলবে যে আমি দু সালে দু সালে একটা প্রাইভেট স্কুলে অফিস মেনটেন্যান্সের কাজ চাকরি পেয়েছিলাম এবং সেখানে চাকরি করছি তাই যখন দেখলাম ত্রিপুরার সরকার গ্রুপ ডি পদে লোক নিয়োগ করছে আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স এখানে কাজে লাগাতে পারবো বলে এখানে অ্যাপ্লাই করলাম স্যার আমি খুবই পরিশ্রমী আমি ডিসিপ্লিন আমি খুব সততার সঙ্গে কাজ করি আমি নিউজ চ্যানেল দেখতে ভালোবাসি দ্যাটস অল এখন যেটা নেক্সট কোয়েশ্চেনটা করতে পারে সেটা হলো তুমি ধরো কেউ বিএ পাশ করেছে বিকম পাশ করে গেছে ইন্টারভিউ দিতে তখন বলবে তুমি বিএ পাশ করে কেন এই গ্রুপ ডিতে চাকরি করতে এসছো তখন বলবে স্যার গ্রুপ ডি এর কাজ করতে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি কোনো কাজকে ছোট বা বড় বলে মনে করি না আমি জানি এই কাজ আমাকে আমার ফ্যামিলি নিয়ে বাঁচতে সাহায্য করবে তার উপর এটা হলো সরকারি চাকরি যাহা খুবই নিরাপদ এখানে চাকরি হারানোর কোনো ভয় থাকে না যেমন প্রাইভেট চাকরিতে ভয় থাকে ভালো কাজ করলে প্রমোশনও হয় আমি তাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ করতে চাই তাহলে এখানে তোমার সহজ সরল নম্র ভদ্র ভাষা আনসারটা হয়ে গেল তারপর আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে পারে যে তুমি তোমাকে এই চাকরিটা আমরা দেবো কেন তোমার চেয়ে ভালো আরো অনেক ক্যান্ডিডেট আছে তখন কি বলবে তখন বলবে হ্যাঁ স্যার ভালো এবং অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেটকেই এই চাকরি দেওয়া উচিত হয়তো বা আমার চেয়ে ভালো ক্যান্ডিডেট আছে তবে তবে আমি বিশেষ করে যদি আমাকে সুযোগ দেওয়া হয় আমি এই চাকরিটা করার তবে আমি আমার কাজ সময়মতো নিষ্ঠার সঙ্গ সম্পন্ন করব এই ক্ষমতা আমার আছে তাছাড়া আমি খুবই পাংচুয়াল এবং কমিটেড এভাবে নম্র ভদ্রভাবে উত্তরা দিতে হবে তো আশা করি তোমাদের এই কয়েকটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে তোমরা কি করে নিজেদেরকে তৈরি করবে তো আবারও বলছি যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং যারা তোমাদের বন্ধুদেরকেও শেয়ার করে দিও যেন ওরাও আমার এই ভিডিওকে দেখতে পারে আর যারা আবার বলছি স্পেশালি চাও যে তোমার সময় তুমি কি বলবে সেটা আমাকে তোমার নাম তোমার কোয়ালিফিকেশান এডুকেশান তোমার এক্সপিরিয়েন্স জব এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সেগুলি লিখে পাঠাও মেসেজ করো আমি মানে ডিফাইন করে বানিয়ে দেব তো আশা করি তোমরা এইগুলির উপর খুব গুরুত্ব দেবে কারণ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার পারাটা এত একটা ম্যাটার করে না যেটা ম্যাটার করে এতটুকু তুমি এইগুলি কি করে হ্যান্ডেল করেছো তো আশা করি বুঝতে পেরেছো তো আজকে এখানে রাখলাম পরবর্তী ভিডিও জন্য আবার দেখা হবে